这做生意啊，成功率还是很高的。现在大家都在给乔金帆找麻烦，你呢就把林天给吸引过来，稍微收一收，那乔氏的江山就有机会是你的了。你给我站住！你给我说清楚，那女人到底是谁？你难道不知道一个女人怀孕有多辛苦吗？我每天什么都吃不下。反正现在我谁都不怕。我要是离开乔氏，你爸和你哥都会忍着气挽留我。回来了啊！你哥又没上班，很多事情也没办法决定。哎，你在干嘛？我在家就像坐牢一样，玩玩电脑不行啊？你是怕我发现什么吗？不是这个意思。你一个孕妇，整天对着电脑，对身体不好，而且对宝宝也不好。你是关心我，还是关心你的秘密啊？我有什么事情能够瞒着你呢？你现在肚子一天一天大起来了，没事儿，别老在家，有空出去走走。我也想出去走走啊，可我能去哪儿呢？每个孕妇都有自己的老公陪着，我呢，想要借金帆哥的婚礼，出去活动活动。可是没想到，新娘子发生了血案。我想去找明娇和婉晴，他们都没心情理我。虽然他们没心情，你也要多去乔家走动走动，哄哄你奶奶。我才不去呢！上次我为了揭穿陶艳萍装疯的事情，还挨了打，奶奶当众晕倒，我才不寄人篱下呢。你自己衡量吧。现在乔家红事变白事，你奶奶心中。一定思量着把财产分给谁。不管怎么说，你也是乔家的一份子。还有金帆哥跟明娇呢。等金帆收拾好丧母之痛，乔氏的股票早就跌到谷底了。趁现在，明娇跟谢创还没有结婚，我这个丈夫，就是你回乔家最大的本钱。哼，到底你是我最大的本钱？还是我是你的本钱。我们俩在夫妻关系上可以互相讨厌，但是在生意上，我们是绝配。你有什么条件？如果你哄到乔老太太的一些股份，日后我给你百分之十。百分之三十。十五。二十五。一口价二十，好，成交。不过我还有一个条件。说。莫林天太太这个称号永远属于我，我宝宝要姓莫。我还以为什么条件呢？行，我去冲个凉。宝宝，你姓莫。以后你爸爸的所有全部都归你了，这才是大生意呢，你说是不是？乔总，休息几天，心情好点了没有啊？你说呢？啊，那个谢创跟明娇决定去领结婚证了，什么时候？啊，你决定。有这个必要吗？有多少事情没经我的同意，你还是办了？啊，这件事情是两个孩子自己决定啊。据说这也是艳萍的遗愿。啊谁的短信啊？公司的事啊？啊不不不，是小创来的
他说：“跟明娇已经商量好了，明娇愿意一切从简，而且履行结婚也行。哼”哼、啊。是啊，这乔家最近出了这么多的事情，我想明娇是找不到安全感了。艳萍的尸骨未寒，谁都不可以碰红事，就是要谈婚事，也应该是金芳和静媛在先。明娇怎么可以插队的？不是，乔董，我是怕你怕什么？怕我们乔氏破产，你们两父子分不了家产。哎，哎，乔董，你这话说到哪儿去了？我知道你最近心情不太好。好了，今天我们不说这事儿了，不说，不说，不说了啊。让他梳洗以后，在办公室等我。我到公司了就去找他。好，啊，给。回公司后，先去找金帆。接个电话，嗯，终于肯回来做了，啊！我要参加我妈的葬礼，我还要等静媛康复。嗯、你有没有看香港的新闻呢、啊？香港政府为了加强楼房计划，要审查一些填土开发的土地。年期不足，不能兴建楼房住宅。我们那块地皮，正好包括在里面。我们银行的还款期不会等你，要保证公司百分之百的安全盈利。办不到，就要赔偿。赔偿不了，就是刑事。我已经叫刘昌把整理好的文件。发到你的邮箱里了，你看了他，就知道怎么回事。黑的，让谢创过来找我。乔总，这几天谢总都没来上班。你大婚出事以后，谢总去乔家陪乔老太太了。喂，谢创为什么去找奶奶？创创说：“最近家里连续出了这么多事，他很担心，想奶奶做个主，让我们两个领个证。这样，如果乔家出了什么事，他也可以出头。领什么证？妈才刚刚去世，谁让你们这么快结婚的？我不是为了我自己，我是为了乔家。如果出了事的话，也能有个人帮我们呀。我还在，我还没死。就算我不在了，也轮不到他来帮我。你听着。”你们两个哪儿都不准去，在家里等着我。我现在回来。不行，哥，你不能回来。奶奶不知道家里出了这么多大事，她以为你跟婉晴私奔到欧洲去了。我来跟她解释。等我。这个，这个还行。你那么着急想当乔家的女婿，这是妈临终之前嘱咐我的。我们也是想尽快完成她的遗愿，让她走得安心。
。是。南雪，你来干什么？我是来看奶奶的。你跟我出来，你留在这里帮我看着。戏演的真好。藏了狗孙的。说，什么时候开始的？我问你话呢，为什么这么做？我那么相信你，你为什么要害乔家？为什么？说话呀！给我一个理由，说你不知道也好，未必也好，说呀。没理由，说话吗？哎呀，我去叫老太太。混之日不顾全大局，你跟满秦私奔，回来还打人。不管怎么样，我都不会让明娇嫁给你。哥，你凭什么掌控人家的婚姻呀、啊？凭我是他哥。那我是你奶奶，季云还是你爹呢？我们怎么掌控你的婚姻呀、啊？你不是悔婚就是逃婚，你让我和你妈怎么能对得起人家静媛？嗯？你跟婉晴在国外注册了吗？没有。活该。那你赶快去把静媛和艳萍给我接回来，好让她给她做证婚人。奶奶，静媛人在医院。来雪。为什么呀？说呀，怎么了？那艳萍呢？艳萍阿姨死了。你给我闭嘴！怎么死的？是真的，奶奶。那个聂小言他拿着刀冲进酒店新娘房，要砍静媛，结果艳萍阿姨用身体一挡，就没了。哎呀，老太太，老太太，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，慢点，慢点，奶奶。不知道你是故意的，我没有。你离开，马上滚！我，幸好赵医生在，说没什么事，只是动了一点胎气，稍微调养一下就好了。吓死我了，我真怕。你怕我再流产？我没那么脆弱。奶奶怎么样了？有哥和谢创陪着。没什么事了。对了，奶奶刚才还问你和胎儿怎么样了，她没生你的气。敏娇，刚才的情况你们也看到了，我真不是故意说的。我明白，你也别太放在心上了。最近发生了这么多事，大家都没什么心情，更没你想象中那么恨你。他跟你不一样，我跟你在美国是有交情的。你别忘了，莫林天对你不好的时候，哥还帮你出过头呢。丈夫是我自己选的，我能怨谁呀、啊？就好比你选了谢川，是好是坏，你都得自己忍着。可是我不明白
哥为什么突然会针对谢壮呢？明娇，我问你个问题：你跟谢壮结婚这件事情是谁提出来的？这个重要吗？以前或许不重要，但是现在很重要。你妈妈死了，她手上的资产会怎么分配？还有奶奶年纪大了，她手上乔氏的股份会花落谁家？这些都足以证明是不是乔家人的重要性。小春不是那种人，我们从小就认识了。明娇，你是乔氏的人，你拥有乔氏的股份跟家产，我什么都不是，我仅仅是乔家的私生女，莫林天就愿意为了我放弃夏婉晴。这个“乔”字，到底有多大的魔力？我相信你比我更清楚。你能不能把刚才拍到哥哥小庄打下的视频发给我？我录不到声音，可是你猜猜，他们在吵什么？现在这情况，你要陪在他身边。我叫朋友来接我就行了。是不是他做了什么对不起你的事？如果我跟你说是，你会怎么样小董，我不看了，你说给我听吧。马上开股东大会了，我也好知道怎么去面对。截止到今天上午，乔氏集团所签国内银行的债务总额，加上海外的债，已经超过三十个亿了。精简一点吧，最坏的结果是什么？让出部分股份，持有财力的股东入主乔氏。那如果我不采取这个方案呢？那乔氏随时有可能被清盘，有些项目还可能有刑事责任。刘成，啊，我有财务的事情跟你商量一下。你没看到吗？我跟刘成在谈事情，你等会儿再进来。我要跟他去趟香港，看事情有没有转机。有这么简单吗？飞机到香港就搞定了，整个乔氏已经在海中了，都见不到岸了。你放心，如果事情是我引起的，我会独立承担。嗯、既然大家都已经到齐了。我也不浪费大家时间，提前十分钟开始吧。最近乔氏的情况，大家有目共睹，所以我希望大家能够一心一意，共同度过这个难关
，请各个项目的负责人先汇报一下项目的进程吧。凌天，从你开始吧。好。自从凌天计划首批资金到位以后，各项进展都还挺顺利的。但是现在呢，公司缺乏资金，第二笔资金迟迟不能到位，施工方面拿不到钱，已经提出了最后的期限，否则他们将会停工。上个星期。我们接到了香港土地管理部门发来的文件，文件上注明了，咱们买的香港那块地，过去是垃圾填埋场。这跟我们之前掌握的消息和政策，完全是不一样的。根据政策呢，在土地填埋场啊，是不可以建高层的。可是乔氏的合同注明，要在那里盖商业大厦。这样一来，我们的计划和安排，都要推翻了。乔氏如果要在那里建公寓的话，损失会很大。即便是最后完工，也不会有很大的利润。本月初起火的优雅水岸楼盘事故原因还在调查中，不排除人为因素。在事故发生之前，已经有很多单元提前预售出去了。现在户主找来要求退全款。当然了，这个钱一定要退。销售所得资金，我早就交回公司的财务部了。现在资金都被项目套住，恐怕财务部也拿不出这个钱来。再不退款，户主就要告到法院了。而且呢，发生这样的事以后，不光是银行不给我们乔氏贷款，就连跟我们合作的公司，都持观望态度。好，提出问题一大堆，现在说说。你们的解决方法吧。香港的项目，我想来想去，没有更好的办法，只能和其他投资人协商，看看能不能把它转手。否则的话，一旦动工，我们的损失会很大。还有呢？还有没有其他方法？都说来听听。乔总，那个我替大家来说说啊。公司现在同时上马的项目太多了，流动资金本来就不够，又分得很开，束手束脚，很难集中在一起办事。我想，不如趁这个机会，把公司的一些项目低价转让。对，这样公司可能会受一些损失，但起码可以挺过现在这个阶段。啊，等还了银行的贷款，纳清赔款，我们再从长计议。没错。巧妇难为无米之炊，脱离了资金谈项目是根本谈不通的。现在最好的办法是，趁公司的形象啊还不算太差，把这个项目呢转给其他公司，这样我们可以得到喘息的机会。如果要是这样做下去的话，公司的损失会很大。凌天计划一开始就不断的与公司寻求合作以及入股，如果我们能够把股份让出一些，那么对这个项目的发展也会更有。谢创，你说呢？我支持大家的看法，尽量修正，减低损失。够了，够了，你们不要想了，这也算解决方案？哪是在救乔氏，根本就是在瓜分。我看你们私底下都已经先斩后奏，接洽了不少公司了吧？你们以为我不知道？卖掉这些项目，乔氏只剩一个空壳公司，还有什么机会翻身？哎，乔董，你别激动，大家都是为了公司好。为了公司好，为了公司好，就应该撑住。这时候放手，就等于投降，就等于把乔氏放在案板上，任人宰割。总之，除了那块垃圾地。任何一个项目，我都不同意卖掉。我会再想办法的。还能有什么办法呀？短时间内上哪儿找这么多资金？大家都不敢说。其实大家撑的都很辛苦。我们不是想瓜分乔氏，在座的哪一位不是对乔氏有感情的？可是你们对我们的贡献有过感恩吗？半年来。你们每每想拆散我们几个老臣的力量，扶植年轻人，可是到最后呢
，我们为你们贡献了一辈子，你们就给我们落得这样的结局。韦战说的没错，年轻人嘛，终归还是欠缺经验啊。乔氏到了今天这一步，乔董，你把我们的权利给削弱了，不是没有一点关系。先不说我们替你父亲打江山了，就是这几年，没有我们撑着，乔氏早完了。要兴师问罪，也问不到我们头上，还是先问问自己那个败家的儿子，他身居高位，有没有一天做过一件对乔氏有贡献的事？他有没有一天为乔氏的生意真正操过心呢？要不是他一意孤行，签下香港那块垃圾地。我们也不至于套住这么多资金，闹到今天这个地步。该反省的人不是我们，交出这样的儿子，你难道自己不应该检讨一下自己吗？现在乔氏是火烧眉毛，各大项目都急等着用钱，可是财务一分钱都拿不出来。等着看乔氏失血而死吧。不过，他们还有个锦囊妙计没用呢。夏总说的是静媛。就算静媛搭上全部的身家，也只不过是延缓乔氏死亡的时间罢了。套住的资金越多，那我们手上的肥肉也就更肥了。小子，商场上最忌讳的就是情敌，不能轻敌。从现在开始，没有看到他倒下来，我们都不能放松。夏董，现在还有什么需要我们做的吗？帮我选一个人，我想把财务总监刘畅给拉下来。哦，这个人我打听过，他对乔老太太十分忠心，对乔氏所有的财务了如指掌。嗯，有他在，对我们是一个障碍。夏董，你有什么人选吗？我想听听你们的想法。啊，慢慢想。另外一个事情，静园那个落难媳妇，今天晚上拉回乔氏，他那桶金到，我们才有利可图啊。否则，乔金帆若跟静园出了意外，节外生枝，我怕影响到晚晴。你认为呢？当然，我都来不及想看乔金帆捉襟见肘的尴尬笑了。我真的很好奇啊，从小挥霍习惯的大少爷突然一下身无分文，他他他他会是什么样子？<笑>那不就唱《王子落难记》了？<笑>来来来来来，尽我们共同的利益啊！来来来。看来啊啊！大家心情不好，没有到医院看你，怎么样？现在的胎好点了吗？没事，在肚子里可活跃了。爸，买这么贵的补品，谢谢你啊。你要谢就谢金帆吧，是他要我买给你的。我才不信呢，在乔家就他最讨厌我了，他总觉得我妈害了他妈妈。现在燕平都不在了，这恨也该了结了。对了，最近有没有跟你妈妈联系？有啊。那你有没有告诉她我们乔家出事了
，我哪敢讲啊？你不让我说的，我哪敢说啊？我万一说了，姓乔的不理我，姓来的也不管我，这样一来，姓莫的就会抛弃我。这么机灵的女儿，谁舍得不要啊？啊？最近呢，我事情有点多，跟你妈很少联系了。我有时候打给她，她老关机。哦，对了，现在正好是法国下午，你打给他吧。怎么，怕妈被人追走啊？哪有啊？<笑>我这就打。嗯、没有人接、啊。嗯，这么不巧，可能去超市买东西了吧。爸，那天我闯祸之后，奶奶身体好些了吗？好多了。那个时候一激动，高血压就犯了。奶奶年纪大了，身体慢慢调养，什么事情都要看开一点。你不怪我？怪？有什么好怪的？其实说出来，我反而轻松多了。老把燕平的死讯瞒着他，好像不是长久之计。他早晚会知道。与其每天提心吊胆的，倒不如干干脆脆说出来嘛。老人家有时候反而比我们看得开。爸，公司的情况是不是不太好？我看林天最近时常加班，你也累坏了吧？现在想起来，你在我身边的时候，为我分忧。那时候我真的很幸福。就算我不在你身边，有林天在啊，他一样会帮您分担。爸，您不信任林天啊？用人不疑嘛。林天是我女婿，他不会出卖我们乔家的。别担心了啊。现在乔氏啊，都是你们年轻人了，啊，还记得吗？外面很多人对我们乔氏虎视眈眈的。我们首先，自己人要团结自己人。爸知道，现在你是林天的人，但是你跟林天一定要知识尽犯。什么事情，一切以乔家利益为首。等过了这个难关之后，我会补偿你们的。放心，我虽然现在什么都做不了，可我在精神上支持你们。等我宝宝生下来以后，我还要恢复原职呢。好，好。雪儿，嗯，如果有一天，嗯，我跟林天在某一件事情上，大家站在了对立面的话。那时候你帮谁啊？爸，你怎么问这么奇怪的问题啊？我当然是帮你呀、啊。是发生什么事了吗？没有没有，我看我是吃女婿的醋吧。真的。<笑>忘了拿东西啊？谁忘了拿东西啊？爸刚刚来过，我以为他忘了拿东西。爸来了？嗯。他来干嘛？父亲来看女儿，有什么不对吗？哦
。我不是这个意思，他有说什么吗？没有，他拿了一些补品来看我。你晚饭吃了吗？吃过了。哎，医生给你的安胎药你吃了吗？啊、哦，都吃了。你今天情况一切都顺利吗？挺顺利的。现在乔氏已经危在旦夕了，但是我们还需要一份双保险。双保险？这个周末，你跟我去一趟乔家，买些营养品给你奶奶，好好道个歉。以后做事别这么冲动。在你奶奶还没分配财产之前。你要是把他给气死了，以后我们什么都得不到。他百分之十五的股份，还不是便宜了乔金帆？我奶奶最疼金帆哥，不管我怎么做，他都不可能把股份给我。你就别想了，在他心目中，我只是一个外姓氏的人。哎，现在乔氏到底是谁在撑着？不是他的宝贝孙子乔金帆，而是我莫凌天。就算乔继云想要防范我，他也不可能这么快就找到人来取代我。他没有别的选择。他要是跟我撕破脸，那不是自己打自己的巴掌吗？可是他宁愿选不懂做生意的明娇，也不可能选我的。赖雪，一切有我在，你放心。乔家欠你的，我一定都帮你要回来。好，都听你的。你现在的任务，就是好好安胎，顺顺利利的把孩子给生下来。爸爸要你一出生，就什么都有，不能再像我一样，让别人瞧不起。这怎么了？他动了，他在附和你呢。真的？嗯。他能听懂我说话，当然，你可以跟他说话呀，宝宝。爸爸要给你挣好多好多钱，<笑>听见了吗？老谢怎么没注意这个呢？梅桥啊，有没有看到我手机啊？你拿我手机干什么？还在那边看我的短信？你在抄抄什么呀？你抄什么？你当我是晚阳还是晚晴啊？我怕你，我怕你找人。对付儿子，我不知道。哎呦，我怕儿子找你，你不告诉我，我，我怕儿子死了，你不告诉我，我怕。你当我什么人啊？我心疼那么狠，真的不管婉阳吗？你有没有看到我派出去的人的信息啊？看到了。上面怎么写的？说，说再给他们一点时间，在海外还没有回应。我怎么回的？一定要保住儿子的性命，我重重有赏。看到了，都看到了。嗯。我下正郎什么人？我那么抠门，我什么时候说过有赏？但我这一次，我说重重有赏。你难道不明白我很在意吗？我知道，郑郎，你知道吗？这个儿子对我很重要，他是我的唯一。他要死了，我会跟他一起去死的，你知道吗？我知道，我知道，我知道。无论花多少钱
，我都会把他给找过来。放心，啊，放心。什么信息，收到什么消息，我都给你看，好吗？谢谢你。回房睡吧。我要在这儿，我要等儿子回来。别把精力都放在晚阳身上，花点心思放在晚晴身上，别到最后他也走了。还是一种收获。